Сегодня среда, 12 декабря. В прямом эфире телеканала КТ-24. Новости. В студии я, Егор Матаев. Перейдем к главным темам выпуска. Где припарковать автомобиль, если во дворе нет мест? Выясним, почему для автостоянок выделяют мало земли. И где скоро появятся большие парковки. Народный и в то же время современный. Ансамбль «Руснари» отпраздновал 30-летие юбилейным концертом. Репортаж через несколько минут. Как легко преобразить свой дом к Новому году, узнаете в нашей новой рубрике. Сегодня учимся создавать праздничную свечу. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня примет участие в торжественном приеме президента Владимира Путина в Кремле. Он посвящен празднованию 25-летия принятия Конституции Российской Федерации. Также на прием приглашен председатель Алтайского краевого ЗАГС Собрания Александр Романенко. На мероприятии будут члены правительства, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, представители конфессий, общественных объединений, научных и образовательных организаций. Продолжаем выпуск. Как вырастить программиста, менеджера или дизайнера для эти компании Знают в Ассоциации поддержки инноваций. Специалисты подвели итоги двухлетней работы. Ассоциация состоит из предпринимателей, а также экспертов в сфере информационных технологий и бизнеса. Они объединились для того, чтобы развивать в регионе IT-компании. Они регулярно проводят образовательные и нетворкинговые мероприятия, которых прежде не было в крае. Это метапы, бизнес-завтраки, экспертные сессии и самое масштабное – хакатон. В нем приняли участие больше 120 участников – студенты и квалифицированные специалисты. На этом мероприятии ребята презентовали 29 проектов, и уровень этих проектов также значительно вырос. Об этом говорит хотя бы то, что 4 проекта, созданных в рамках Хакатона, в дальнейшем попали в заочный, заочный акселератор фонда развития инициатив. Ассоциация сотрудничает с Фондом развития интернет-инициатив и Минэкономразвития Алтайского края. За два года они совместно провели больше десяти крупных мероприятий. Среди них стартап-марафоны, победители которых отправляются на обучение в Москву. Кроме того, ассоциация регулярно привлекает региональных и федеральных экспертов, которые обучают не только специалистов IT-сферы, но и студентов и школьников. Мы сейчас стараемся работать со школьниками, то есть у нас запущены программы профориентации, и общаемся с ребятишками, там 15-16 лет, 12-13 лет, понимаем, что на самом деле интерес к этой отрасли очень небольшой. Я считаю, что одна из задач нашего сообщества – это также популяризация этой сферы среди подростков. IT-разработки и другие инновации повсеместно внедряют в агропромышленном комплексе региона. Названы районы-лидеры по техперевооружению сельского хозяйства в Алтайском крае. Кто они? Давайте посмотрим вместе. В тройку лидеров по техперевооружению сельского хозяйства в этом году вошли Табунский, Мамонтовский и Локтевский районы. Так, аграрии Табунского района закупили высокопроизводительную технику на сумму 233 миллиона рублей. В Мамонтовском в обновление оборудования вложили 204 миллиона рублей, а в Локтевском на тех перевооружений направили 198 миллионов рублей. Где припарковать автомобиль, если в твоем дворе нет мест для стоянки, а зимой дворы еще и заснежены? Чтобы автомобиль мог переночевать в своем же дворе, водителям приходится проехать не один круг около собственного дома. Особенно остра проблема в новых микрорайонах, где для открытой автостоянки отводят в среднем по 50 мест. При том, что в 15-этажном доме количество квартир может доходить до 400. Очевидно, что в таком случае парковочных мест недостаточно. Застройщики, в свою очередь, говорят о том, что для автостоянок предусмотрено небольшое количество земли, а подземные парковки – дело дорогостоящее. У нас на тысячу жителей уже около 300 машин в крае. И... Э Невозможно возле каждого дома э, огромные площади отдавать. Их просто нет, особенно в центре города. 
233 тысячи автомобилей зарегистрировано в Барнауле, по данным городского комитета по дорожному хозяйству. И это не считая тех, кто не регистрирует авто или регистрирует на в селах, чтобы получить страховку подешевле. Кроме того, в краевую столицу ежедневно приезжают автомобили из пригородных поселков. И где найти место для всех? Как в Барнауле решается проблема с парковочными местами и почему для автостоянок выделяют мало земли? На эти и другие вопросы мы ответим в следующих выпусках новостей, а также развернуто обсудим в программе интервью дня. Гость студии, эксперт тематической площадки ОНФ, жилье и городская среда в Алтайском крае Юрий Ряполов. Смотрите сегодня в 17.15. Фольклор, церковная музыка и зарубежная классика. Все это в исполнении Домры, Баяна и Балалайки. Ансамбль Руснари отпраздновал свое 30-летие юбилейным концертом. На нем побывала моя коллега Екатерина Аркентин. Мелодичное звучание и целый спектр направлений от церковной музыки до джаза. Все это под силу ансамблю русских народных инструментов «Руснари». Квартету в этом году 30 лет. Отметили юбилей концертом, на котором представили обработки народных мелодий, классические интерпретации, а также эстрадные и джазовые композиции. Направления мы в своем творчестве затрагиваем, они все интересны. Главное, чтобы это было интересно для публики и чтобы мы приносили удовольствие тем, для кого мы играем. Для меня это огромная часть моей жизни. Я из первого состава, я единственная в коллективе осталась. Поэтому это огромное счастье играть в таком коллективе, в коллективе единомышленников и приносить и радость нашим слушателям. Коллектив зародился на кафедре народных инструментов Института культуры. Тогда ансамбль состоял только из преподавателей. А сегодня в ансамбле еще и двое выпускников вуза. Это энтузиасты, прекрасные музыканты. Но, к сожалению, мы не так часто сейчас встречаемся, но как только случается юбилей, мы обязательно с ними вместе. И я хочу им пожелать терпения, удачи, успехов, потому что они делают великое дело, они пропагандируют замечательную музыку. За 30 лет коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В 2002 году стал обладателем Демидовской премии в номинации «Музыка и исполнительское искусство». Сотни раз представлял наш край на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, Голландии, Австрии, Литвы и Вьетнама. А вот в Германии коллектив бывает чаще всего. Уже 24 года участвует в благотворительных концертах и поет совместно с немецким хором. Сколько коллективу лет, столько я и знаком с этим коллективом. Замечательный коллектив, я их люблю. Сейчас мой коллектив на сцене мужской поет с ними песню «Дружба». Называется. В копилке Руснарей за 30 лет больше 600 концертов и 7 компакт-дисков. Ну а юбилейный вечер провели в компании лучших друзей. Барнаульского академического хора имени Александра Торнецкого – вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края, а также исполнителей Евгением Балакиным и Ольги Гавриш. И в этот вечер самыми главными героями были любимцы публики – баян, домра и балалайки. И звучали они по-особенному мелодично. Екатерина Варкентин, Сергей Балуев, Новости. До Нового года почти три недели, а вот подарки от Деда Мороза некоторые дети уже получили. Волонтеры совместно с Центром социальной помощи населению устроили праздник для детей-инвалидов в селе Алтайское. В нем приняли участие 30 детей с разными диагнозами. Дети отгадывали загадки, танцевали, рассказывали стихи и даже участвовали в мини-конкурсе – караоке. За хорошее настроение отвечали 11 волонтеров. Некоторые из них сами родители детей с особенностями развития. Принимают участие в таком конкурсе каждый год. После торжества все участники получили призы от главного зимнего волшебника. Этим деткам не всегда просто, и особенно их родителям не всегда просто а, войти в общество да, и быть а, такими же, как другие детки. И вот поэтому я очень рада, что мы организуем такие праздники, а, которые помогают деткам быть, чувствовать себя такими же, как все, чувствовать себя и талантливыми, потому что дети сегодня пели, и чувствовать себя в коллективе.
Как легко преобразить свой дом к Новому году? Узнайте в новой рубрике нашего телеканала «Украшение праздника». Каждую среду и пятницу мы вместе с дизайнерами рассказываем и показываем, как смастерить новогодний рождественский декор своими руками. Сегодня учимся создавать праздничную свечу. Здравствуйте, меня зовут Аникина Кристина, я архитектор-дизайнер, руководитель дизайнерской студии New Room. Сегодня мы сделаем а, замечательную свечку в фужере. Свечка нам понадобится и небольшие аксессуары. Это вот такой снег, который можно приобрести в любом из магазинов. Шишки. Шишки можно собрать в любом лесу, тем более с детками. Бантик. Бантики тоже можно найти, либо сделать самим из ленточки. Фужер может быть любой, тот, который вам уже не нужен. Свечка. Свечка продается в любом хозяйственном магазине. Также нам потребуются запасные стержни для клеющего пистолета, ножницы, гирлянда из ели. Эту ель можно заменить настоящей. Выбираем какие-либо веточки, которые вам понравятся. То есть эти веточки должны торчать из вашего фужера. Смотрим, примеряем. Ага, хочется еще немного добавить. И воспользуемся нашим любимым клеем пистолетом. Большое количество клея мы добавляем в фужер. Прям не скупимся. Наносим на свечку клей. И снова добавляем клей в еловые наши веточки. Теперь нам необходимы шишки. Берем шишечку. Берем снежок. Забалтываем. Делаем магию. Теперь пока эта шишка не застыл, мы ее приклеиваем. В любое место по композиции, как вам нравится. Самый легкий способ, как я и говорила, можно украсить бантиком. Композиция из свечей, фужера, бантиков и шишечек готова. Не переживайте, если вы не успели все запомнить. Записи новогодних мастер-классов вы всегда сможете найти и пересмотреть на нашем сайте katun24.ru Пока что это все новости к этому часу. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире.